ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് രാത്രിയോടെ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ പുറത്താകും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാകും അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഇന്ത്യയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത് ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ലോകം ആകാംക്ഷയിലാണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മൂന്നര വർഷം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് വർഷത്തെ ബന്ധം വേർപെടുത്തി ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാവുന്നതോടെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എം പിമാർ എം പിമാരല്ലാതാകും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പതാക ഒഴിവാക്കും ബ്രസൽസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന് മുന്നിലാണ് ഇനി ഈ പതാക ഉയർത്തുക യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ കമ്മീഷൻ എന്നിവയിലും ഇനി യു കെയുടെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകില്ല ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്പിന് പുറത്തു കടക്കുമ്പോൾ ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്ന കമ്പനികളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും യു കെയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് നികുതി താരതമ്യേന കുറവായ അയർലൻഡിലേക്കായിരിക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുക എയർബസിൻ്റെ ഓഫീസ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നാണ് സൂചന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിടാൻ യു കെയെ ഏറ്റവും അധികം പ്രേരിപ്പിച്ച യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യു കെയുമായി പുതിയ വ്യാപാര ഉടമ്പടിക്ക് തയ്യാറായേക്കാം ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന് തയ്യാറാണെന്ന സൂചനയുമായി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പൊമ്പയോ അടുത്തിടെ യു കെയിൽ എത്തിയിരുന്നു ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പാകുന്നതോടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിടാനുള്ള പതിനൊന്ന് മാസത്തെ പരിണാമഘട്ടത്തിലേക്കാണ് യു കെ പ്രവേശിക്കുക ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ബ്രിട്ടൻ പൂർണ്ണമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ പുറത്താവുക അതിനു മുമ്പ് യു കെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിൽ വ്യാപാര ഉടമ്പടിയിലെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉടമ്പടിയിലെത്താതെ പുറത്തു പോകുന്നത് ബ്രിട്ടന് കടുത്ത ആഘാതമേൽപ്പിക്കും വ്യാപാര ഉടമ്പടിക്ക് പുറമെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരുടെ യാത്ര വിസ ബിസിനസ്സുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ധാരണയിലെത്തേണ്ടതുണ്ട് വ്യോമഗതാഗതം മത്സ്യബന്ധനം നിയമപാലനം വിവര കൈമാറ്റം സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങളിലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുക്കണം ബ്രെക്സിറ്റ് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാകുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകില്ല പാസ്പോർട്ടിനാണ് ആദ്യം മാറ്റമുണ്ടാവുക മെറൂൺ നിറത്തിലുള്ള നിലവിലെ പാസ്പോർട്ടിന് പകരം പഴയ കടും നീല നിറത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു വരും ബ്രിട്ടൻ ബ്രെക്സിറ്റ് സ്മൃതി നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസം കൂടി നികുതി ഘടനയും യാത്രാ സംവിധാനവും വ്യാപാരവും നിലവിലെ രീതിയിൽ തുടരും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയിൽ നിലവിലുള്ള പരിഗണന തുടരും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് ഉൾപ്പെടെ പരസ്പരമുള്ള അംഗീകാരം തുടരും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർക്ക് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതോടെ ബ്രിട്ടൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനിടയുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് വലിയ അവസരമായിരിക്കും തുറക്കുക തങ്ങളുടെ പഴയ കോളനികളായ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ബ്രിട്ടൻ ശ്രമിക്കും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാധീനിക്കാനും യു കെ ശ്രമിച്ചേക്കും യു കെയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തിയ ഇന്ത്യക്കാർ ചിലപ്പോൾ പിന്മാറിയേക്കാം നികുതി ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ടാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ നികുതി ഘടന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് വിപണിയിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാനും പ്രയാസമായിരിക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ പുറത്തു കടക്കുമ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ബ്രിട്ടനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി കരാറിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിപണിക്ക് വൻ തകർച്ചയായിരിക്കും നേരിടുക ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കരാർ പൂർണ്ണമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല അതിനാൽ അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഉടമ്പടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ശ്രമിക്കുക ഇംഗ്ലണ്ട് നോർത്തൺ അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വെയിൽസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അഥവാ
ബ്രെക്സിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയമോ പരാജയമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി വരെ കാത്തിരിക്